ഉണ്ടായിരുന്നു പാർട്ട് ടു ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കൊറേ വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് പാർട്ട് ടു ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവെക്കും ആ ഗിഫ്റ്റ് അതേപോലെ നോക്കി വരച്ച് ഈ ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തണം നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ നോക്കി വരച്ചിട്ട് ആ ഗിഫ്റ്റ് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചാലഞ്ച് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ വരച്ചതിന്റെ ബേസിൽ നമ്മുടെ ക്യാമറാമാൻ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് എന്ന് വേർതിരിക്കും അങ്ങനെ വേർതിരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇതേ ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്ററി കാണിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ മിസ്റ്ററി കാണിട്ട് ഉള്ളിലായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയവർക്കാണോ ആ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുക അതല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് കിട്ടിയവർക്കാണോ ആ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചാലഞ്ചിലെ ട്വിസ്റ്റ് അപ്പൊ ഓക്കെ ലെഗ് വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കൂടെ കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ബ്രഷ് പെൻ ഉണ്ട് പിന്നെ വാട്ടർ കളർ ഉണ്ട് പിന്നെ കളർ പെൻസിൽ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് നമ്മൾ ലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു റൗണ്ടിൽ ബ്രഷ് പെന് കിട്ടും ഒരാൾക്ക് വാട്ടർ കളർ കിട്ടും ഒരാൾക്ക് പെൻസിൽ കളർ കിട്ടും അത് നമുക്ക് ലെഗ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചാനൽ നമുക്ക് വൈകിക്കാൻ നേരം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ അതേ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് താഴെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് വൈകിക്കാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് മുന്നിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് വാലന്റൈൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മറ്റേ ഡയറി മിൽക്കിന്റെ ഹാർഡ് ബ്ലോസ് ഒക്കെ ആണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ള ഇത് നമ്മൾ അതേപോലെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തണം അത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നവർക്കാണോ ഈ തേർഡ് കിട്ടുന്നവർക്കാണോ ആ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടാന്നുള്ള അറിവുകൂട എന്തായാലും നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് ആകെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയമുള്ളു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി വരയ്ക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നേ നമുക്ക് ലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ബ്രഷ് പെൻ ആണോ കളർ പെൻസിൽ ആണോ വാട്ടർ കളർ ആണോ കിട്ടാൻ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ലോട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ലോട്ട് ഇത് വരയ്ക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കളർ പെൻസിൽ ആയിരിക്കും നല്ലത് എനിക്ക് ബ്രഷ് പെൻ ആയിരിക്കും നല്ല ബ്രഷ് പെൻ എനിക്ക് അണക്കത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ശരിക്കും അതിനിഷ്ടം പോലെ സമയുണ്ടല്ലോ യൂത്ത് എവിടെ തുടങ്ങും ദൈവമേ എനിക്ക് ലവ്ചിനൊന്ന് വരച്ച് ശീലില്ലാത്തോണ്ട് ലവ്ചിന് വരച്ച് അറിയാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു ബോക്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കിപ്പോ ബാക്കി മറ്റേ ഹാർട്ട് വരയ്ക്കണം ഒരു ബാലൻസ് കിട്ടുന്നില്ല സെറ്റ് അതിന്റെ അതെ ഈ ഒരു ഹാർട്ട് ഞാൻ വരച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അത് ഒരു റിബൺ പോലെ ആക്കാം ഞാനിവിടെ ബോക്സ് വരച്ചോണ്ടിരിക്കാം കേട്ടോ ബോക്സ് വരച്ചിട്ട് വേണം അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കാൻ ഞാൻ ബോക്സ് വരച്ചിട്ട് ഇത് സ്കാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരച്ചോണ്ടിരിക്കാം ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ആ ഹാർട്ടിന്റെ ഷേപ്പ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ആ റിബൺ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് പേടിയാവുന്നത് ഞാൻ ആ റിബൺ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ലവ് ചിഹ്നം ഉണ്ട് അത് വരയ്ക്കാം ഞാനിതാ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാർട്ട് ഇത് എവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു ലോഡ് ഹാർട്ടുകൾ വേറെ ഉണ്ട് അത് വരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക ഒരു മിനിറ്റും നാൽപ്പത്തൊമ്പത് സെക്കൻഡും ഉള്ളു ഇനി ബാക്കി കിട്ടാം എനിക്ക് ഇത് വാട്ടർ കളർ ആയതുകൊണ്ട് കൈക്ക് ഒരു എയിമ് കിട്ടുന്നില്ല ഞാനിവിടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഹാർട്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം കേട്ടോ അത് എനിക്ക് എയിമ് കിട്ടുന്നില്ല അതാ പ്രശ്നം ഞാൻ ഡയറിമിൽ സിൽക്കിന്റെ ആ ഒരു സിൽക്ക് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വല്ലാത്തൊരു ഫോണ്ടിൽ അത് കിടക്കണത് ഡയറി മിൽക്ക് എന്നുള്ള വൈറ്റ് കളറിലായിരുന്നു ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളറിലാട്ടോ എഴുതുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത് പതിനേഴ് ഇത് ഈ ബ്രഷ് പെൻ വെച്ചിട്ട് ഈ എഴുത് ഹാർട്ട് വരയ്ക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാട്ടോ കാരണ
ഒരാൾക്കും കൊടുക്കണം എന്നുള്ള തോന്നില്ല തോന്നും പോകെ കണ്ടിട്ട് അതോ ആള് ആരും കൊടുക്കണം എന്ന് തോന്നില്ല എങ്കിലും കഷ്ടിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും അപ്പൊ ഓരോ റൗണ്ടിലും ആരാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കും കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ നേരെ കമന്റ് ചെയ്യാം ഓരോ റൗണ്ടിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇതേ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്നെണ്ണം ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല പക്ഷെ ക്യാമറമാൻ ഭയങ്കര ഒരു തീരുമാനത്തിൽ ഇപ്പൊ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയത് ഇരിക്കാണ് കേട്ടോ കാരണം കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരച്ചത് ഞാനാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ പരിഗണനയിൽ ശ്യാമയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ശ്രീക്കാണ് തേർഡ് അഞ്ചിക്കാണ് തേർഡ് അഞ്ചിക്ക് ഈ വാട്ടർ കളർ ആയത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പൊ ഇനി ശ്രീകാണ് ഫസ്റ്റിലാണോ അത് തേർഡിനാണോ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം അതായത് എനിക്കാണോ അഞ്ചിക്കാണോ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പടേട്ടെ എന്താണ് കൂടെ നല്ല വെയിറ്റ് കേട്ടോ അതിന് അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് തുറന്നു നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു നോട്ട് എഴുതാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് അതാണ് പുള്ളി ചെയ്യണം അല്ലെ ഇന്ന് നമുക്ക് അടിപൊളിങ് ആട്ടോ ഇത് തുറക്കും ഇത് തുറക്കും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാന്നൊന്ന് പൊളിച്ചു നോക്കാം ഇത് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കറക്റ്റ് ഓക്കൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുകയും ചെയ്തു നല്ല ക്യൂട്ടാണ് ചെറുത് ഡയറി മിൽക്കിന്റെ ഹാർട്ട് ഞാൻ കൂടെ പോപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു വട്ടം ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ചെറിയ ഭാഗമാക്കിട്ട് അവരിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ചെയ്യട്ടെ വട്ടത്തില് വരച്ചിട്ട് ആ പിസേന്റെ അരിക്ക് ഭാഗം ഇങ്ങനെ പഫ് ചെയ്ത് നിക്കുന്ന പോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ അതിന്റെ മുകളില് നമുക്ക് ഞാനിത് അവിടെ ചന്ദ്രനാണോ പിസയാണോന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ അയക്കുന്നുണ്ട് അത് പക്ഷെ ഞാൻ അത് അടിപൊളിയാക്കി എടുക്കും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് അല്ലെ എടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ സുഖമായിരുന്നു ഞാനത് അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു പേസ്റ്റ് ഈ രീതിയിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പൊ അതിന് ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിയും ഇന്നിട്ട് ബാക്കി കാണിച്ചു തരാം ഇനി രണ്ട് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത്താറ് സെക്കൻഡ് ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ അതിന്റെ മുകളിലുള്ള പേസ്റ്റ് 
അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഞാനും ആ പേസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകണം ഇത് ഫില്ലായി വാട്ടർ കളർ ആയാലും കൊണ്ട് ഇത് ഫില്ലാവും കുറച്ച് സമയം എടുക്കും പീസ ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കളർ കേട്ടോ അതിൻ്റെ പാർട്ടീഷൻ ഒന്നും കൂടി ഇന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഡാർക്ക് ആക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് നമുക്ക് ഈ ഓറഞ്ച് കളർ വെച്ച് ഡാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് മിനിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ബാക്കിയുള്ളൂ കേട്ടോ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോ ഇനി നല്ലോണം വരച്ചവർക്കാണോ ലാസ്റ്റ് വരച്ചവർക്കാണോ കിട്ടാന്നൊന്നും അറിയില്ലോ ഞാനിതാ പിസേന്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിലിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാട്ടോ കുറച്ച് ചിക്കൻ പീസ് ഒക്കെ അവിടെ ഇടുക്കാക്കി കൊടുക്കാം ഞാനും പിസന്റെ ഡീറ്റെയിലിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാണ് കുറച്ച് ചിക്കൻ പീസ് ഒക്കെ ഞാൻ വരച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിസേന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓൾറെഡി കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് കളർ ആദ്യം ഫിൽ ആയി കിട്ടണം എന്നിട്ട് എനിക്ക് ബാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിസ അവിടെ ഇവിടെ കരുതിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വെറുതെ ഇരിക്കട്ടെ എന്റേത് വരുമെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടോ കഴിഞ്ഞ തവണ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പച്ചമുളക് ആയപ്പോ എല്ലാരും വേഗം വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാരും ഇത് കാണാൻ രസം കയറുന്നു കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ വാട്ടർ കളർ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോ വിചാരിക്കും നല്ല കളർ ഉണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ കളർ ഡിമ്മ് ഡിമ്മ് ഡിമ്മ ആയിട്ട് വരും കൂടിയുള്ളൂ സമയം കയ്യേറേ എല്ലാരും എങ്ങനെയാ ഇരിക്കുന്നത് മറച്ചു വിടട്ടോ എനിക്ക് ഇത്രയും സമയം കൂട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയത് എനിക്ക് വാട്ടർ കളർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാനേ കഴിയുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് കളർ പെൻസിൽ അധികം ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് ബ്രഷ് പെന്നാണ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ വൃത്തിക്ക് വരച്ചേ അപ്പൊ ക്യാമറ മാൻ പറയൂ ഏതിൽ ഇതിൽ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് ശ്രീൻ്റെതായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ശ്രീ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ സെക്കൻഡ് അയ്യോ അപ്പൊ ആ മിസ്റ്ററി കാർഡിൽ ഫസ്റ്റിനാണോ തേർഡിനാണോ ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കണോ അതായത് ശ്രീക്കാണോ അഞ്ചിക്കാണോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആ ഏഴായാലത്തില്ല എനിക്ക് പിസ വേണ്ടി ഭയങ്കര യമ്മിയാട്ടോ അത് കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയാം അപ്പൊ ശ്യാമി അതിൽ കൊതിച്ചിരിക്കാൻ പക്ഷെ ഓൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഇത് പിന്നെ ഈ നിൽക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കണം എനിക്ക് പെൻസിലും കളർ പെൻസിലാട്ടോ കിട്ടിയത് എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്റെ കഥ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വാട്ടർ കളറോ എനിക്ക് ബ്രഷ് പെൻ ആട്ടോ കിട്ടിയത് ഇതിൽ ബ്രഷ് പെൻ കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു എനിക്ക് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വേണ്ട എനിക്ക് തേർഡ് വേണ്ട എനിക്ക് സെക്കൻഡ് മതി എനിക്ക് അത് മതി അത് എന്നാ പിന്നെ ഫസ്റ്റിലാണ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ആണോന്ന് അറിയില്ലല്ലോ റിസ്ക് ഏരിയയിലെ ആൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ത്രീ ടു വൺ സ്റ്റാർട്ട് നാരങ്ങേന്റെ ഷേപ്പ് ഒക്കെ ഏതോ വഴിക്ക് പോയിട്ടോ അയ്യോ അത് പഴുത്ത നാരങ്ങയാണല്ലോ എല്ലാം പച്ചയായി പോയി വരച്ചത് ഞാനിത് മുന്നേ പച്ച നാരങ്ങേന്റെ വട്ട വരച്ചത് നീ നമുക്ക് പഴുത്ത നാരങ്ങ വരയ്ക്കാം ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആ പച്ച നാരങ്ങേന്റെ വട്ട ഞാൻ അത് എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൈയൊക്കെ നിറക്കി നീ സാധനമായിട്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ നാരങ്ങ ഞാൻ പഴുത്ത നാരങ്ങയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനിവിടെ ഈ പഴുത്ത നാരങ്ങയിൽ കളർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്ടോ ഇതൊരു പകുതി നാരങ്ങയായിട്ട് എനിക്ക് വരച്ച് മാറ്റണം ഒക്കെ ഒരു വട്ടായിട്ടാ ഉള്ളത് ഞാനും ചിന പോലെ തന്നെ പഴുത്ത നാരങ്ങ ഫില്ല് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ പച്ച നാരങ്ങ ഫില്ല് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ അത് പച്ച കളർ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് ഇനി മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒമ്പത് സെക്കൻഡ് ബാക്കിയുള്ളൂ കേട്ടോ അത്ര പെട്ടെന്ന് അറിയാം സമയം പോകുന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ വേഗം പോകും ഞാനത് പിസ്ത കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആട്ടോ ഉള്ളിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല വൈറ്റ് കളറോട് ചെയ്ത് കാണില്ല ഞാനിവിടെ ഈ യെല്ലോ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കി കൊണ്ടുവരാനുണ്ട് അതിന്റെ മുന്നേ പച്
ഞാനത് എനിക്ക് ഈ ലൈറ്റ് പച്ച എനിക്ക് ഇതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് റൗണ്ടിൽ ഫസ്റ്റിനാണ് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഈ പ്രാവശ്യം തേർഡിനായിരിക്കും എനിക്ക് അതാ തോന്നുന്നത് പണിഷ്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണ ഒന്നും പറയാനും പറ്റൂല എല്ലാവരും മാക്സിമം നന്നായിട്ട് പറയാതെ ശ്രമിക്കുള്ളൂ ശരിയാ തേർഡ് ആവരുത് ഈ നാരങ്ങ കുറച്ച് വൃത്തികേടാക്കണം കാരണം എത്ര ഭംഗി ഈ നാരങ്ങക്കില്ല ശരിക്കുള്ള ഞാനിവിടെ ഇതാ വരച്ചോണ്ടിരിക്കയാണ് ഞാൻ പകുതി നാരങ്ങേന്റെ ഇവിടെ ഒരു അതിന്റെ സീഡൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ ചെയ്യണം ഈ നാരങ്ങന്റെ സീഡ് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം വരച്ചത് ഇവരതൊന്നും നോക്കാനുള്ള സമയം പോലും കിട്ടുന്നില്ല ഇത് നാരങ്ങല്ല കൂടി പേരക്കായി ഇതിൽ ഏതോ ഒറിജിനൽ മഞ്ഞ കളർന്ന് പോലും മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ ഇത് കൊളമായിരിക്കുകയാണ് ശ്രീക്ക് നല്ല പണിയാ കിട്ടിയത് കേട്ടോ ശ്രീക്ക് എത്ര നോക്കിയാലും പച്ച കളർ കിട്ടുന്നില്ല കറക്റ്റ് പച്ച എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ അത് അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് മഞ്ഞ നാരങ്ങേന്റെ മുകളിൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ നാപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് ബാക്കി ഞാൻ ഒരുവിധം വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് ഇനി ഇതിൽ ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു അലങ്കോല പണികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനും ഏകദേശം വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് ഞാൻ വരച്ച ചെറുതാരക ഞാൻ വരച്ചത് ഇതാണ് കേട്ടോ നോക്കട്ടെ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്നും കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല രസണ്ടല്ലേ ഞാൻ വിസ്ത കളർ കൊടുത്തത് എങ്ങനെയുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ആഷ് കളർ ഉണ്ടായിട്ടു അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പകുതി മുറിച്ച് ഇതൊക്കെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലായിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് തേർഡ് ക്യാമറമാൻ തീരുമാനിച്ചോളൂ എന്നൊക്കെ ഏതാണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അത് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ റാണില് ഇരിക്കാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയത് എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ആണ് ക്യാമറമാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കാണ് അപ്പൊ തേർഡ് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അത് എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടും കാർഡിൽ ഫസ്റ്റ് ആണോ അതോ തേർഡിലാണ് ഉള്ളത് നോക്കാം അത് വളരെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങള് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് വാട്ടർ കളർ ആയതുകൊണ്ട് പറ്റിയതോട്ടോ ഞാൻ പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനും പ്ലേറ്റ് ഒന്നും വരച്ചില്ല അത് അത് ഫുള്ള് തീർക്കാൻ കേട്ടോ ബാക്കി കളയാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയും വലിയ നാരങ്ങ വായിലിട്ട് ഓ അത് ഈ വായില് വെച്ച് കടിച്ചതിൽ എത്ര നീര് വരും മതി 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 എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രാവശ്യം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ശരിയാവില്ല കേട്ടോ ഇവരെ ഇവര് തമ്മിലാണ് ഷാമിഷമത്തോടെ ഒപ്പ് ഞാനിവിടെ ആദ്യം ഒരു പെട്ടി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടത് എനിക്ക് ഒരു പെട്ടി കിട്ടുന്നില്ല അമ്മാൻ എന്താ ഇവിടെ കാര്യം പോലീസുകാർക്ക് എന്തായി ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു നല്ല കളർ ഉണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഡിമ്മ അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടി വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളതാണ് ഇനി എന്തത് പിന്നെയും പറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞത് എപ്പോഴത്തേക്കും പോലെ തന്നെ വാട്ടർ കളർ ശരിയില്ല വാട്ടർ കളർ ചതിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ചോക്കോ ഫ്ലേക്സ് എന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്ക കാര്യം ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ചോക്കോ ഫ്ലേക്സ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ തന്നെ ആറായി എത്ര പെട്ടെന്ന് സമയം പോകുന്നത് ഇനിയിൽ എന്ത് എവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല ഞാനിവിടെ
ആ സൈഡിലുള്ള ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം എഴുതാൻ പോകാം കേട്ടോ ചോക്കോ ഫ്ലേക്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞോ ഞാനൊരു ചോക്കോ ഫ്ലേക്സ് പോലെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ അതറിയോ ഈ വാട്ടർ കളർ അല്ലേ ഞാൻ ചോക്കോ ഫ്ലേക്സ് ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് ആ പാത്രം വരച്ചിട്ട് പാത്രത്തിന് കളർ ചെയ്ത് തുടങ്ങി കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതാ ബൈ വൺ ഗെറ്റ് വൺ ഫ്രീ എന്നുള്ള ആ സൈഡിലുള്ള എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ നടുവിലുള്ള ആ പാത്രം ഞാൻ വരച്ചിട്ടേ ഒരു മിനിറ്റ് പതിനാല് സെക്കൻഡ് ബാക്കിയുള്ളു കേട്ടോ ഞാൻ ഞാൻ ഒരു വലിയൊരു ഇതിലേക്ക് അടക്കാൻ പോകാം ഞാൻ അണ്ണാൻ അടക്കാൻ പോവാണ് അണ്ണാന്റെ തൊപ്പി കുറച്ച് പണിയാണ് എനിക്ക് അറിയുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എന്ത് ഞാൻ അഞ്ച് സെക്കൻഡോട് ഞാൻ അണ്ണാന്റെ മുഖം വരയ്ക്കാത്തോണ്ട് ആ തൊപ്പിയിൽ എന്തോ ഒരു ഭംഗി എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ റൗണ്ടിലെ എനിക്ക് ക്യാമറമാൻ ഒരു സംശയം ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞു ഞാൻ തേളാണ് അതിലൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെയുള്ള ഉത്തരം കിട്ടി പിന്നെ ഇവരിവര് തമ്മിലാണ് സംശയം കാരണം ശ്രീ ഈ അണ്ണാനെ ഒക്കെ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ശ്രമിച്ചതും പിന്നെ ഈ ഫോണ്ട് ഫോണ്ട് റെഡി ആയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടും പിന്നെ അഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും ആർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഡൗട്ടിലാണ് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ പെട്ടി ആ ഒരു ബോക്സിനൊക്കെ രൂപ ബോക്സ് റെഡി ആയിരുന്നു പിന്നെ ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ആ മുഖമൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചതുകൊണ്ട് ശ്രീക്കാണ് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് അഞ്ചിക്കാണ് ഷാമി തേർഡ് ഷാമി തേർഡ് ആണ് ഇനിയിപ്പോ ഫസ്റ്റ് ആണോ തേർഡ് ആണോ അത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ സംശയം ആ മിസ്റ്റേക്ക് അടുക്കടുത്ത് ഇത്രയും ഇത് ഞാൻ തുറക്കും ഇത്രയും കൊളാക്കി വരച്ച് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കൊല്ല നടക്കും പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ നമ്മളെ ഈ പാർട്ട് വൺ ചാലഞ്ചില് അഞ്ചാണ് ഓവറോൾ കൊണ്ടുപോയത് കേട്ടോ പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യം എന്തോ അഞ്ചിക്ക് കുറച്ച് ലക്ക് കുറവായത് എനിക്ക് ഒന്നാമത് ആ പ്രശ്നം അധികം കിട്ടാത്തോണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടതിന് പ്രശ്നം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ റൗണ്ടിൽ എന്താ ഗിഫ്റ്റ് വരാൻ പോണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മളെ ഗിഫ്റ്റ് വരട്ടെ അപ്പൊ നമ്മള് ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ നമ്മളെ മുന്നിലുള്ള ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്ന മാസേന്റെ വലിയ ബോട്ടിലാണ് കേട്ടോ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ നമ്മളെ പച്ചമുളക് വരെ കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നുണ്ട് പെന്ന് കിട്ടിയാലാണ് ഇതിൽ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ വാട്ടർ കളർ കിട്ടിയാൽ തീർത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് ലോട്ടഡ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇതാണ് കിട്ടിയെങ്കിലും എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഞാൻ ശ്രമിക്കും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുപ്പിന്റെ ഷേപ്പ് ആയി കിട്ടിയാ മതി എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഞാന് ഞാനിത് ആ കുപ്പിന്റെ ഏകദേശം കുപ്പിന്റെ രൂപാക്കി എടുത്തിട്ട് ഇനി മൂടി വരയ്ക്കണം ഞാനിവിടെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ഫാന്റെ എന്റെ ബോട്ടിൽ പോലെ ആയിപ്പോയിട്ടോ ആ സാരില്ല ഇവിടെ മാതാന്ന് അല്ല അവിടെ ആ സൈഡിൽ ഞാൻ ആ ഒരു ഷേപ്പ് വേറെ കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ചേർത്ത് അപ്പം ലെവലായി മാസാന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലേ 
ഞാൻ കുപ്പീൻ്റെ ഇവിടെ ഷേപ്പ് ആക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മൂടിയിലേക്ക് കിടക്കണം എന്റെ മാസം ഞാൻ ഇതാ ഇവിടെ ഏകദേശം ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് മാസാന്നൊക്കെ എഴുതാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മാസയാന്ന് മനസ്സിലാവും ഞാൻ മാസാന്ന് എഴുതാൻ പോവാ കേട്ടോ പക്ഷെ മാസാന്നൊക്കെ ഇതുകൊണ്ടാണ് എഴുതാനുള്ളത് ഞാൻ എന്താ മാ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അയ്യോ തെറ്റിപ്പോയി ക്യാമറ വന്ന് തെറ്റി ഒരു മിനിറ്റും പത്തൊമ്പത് സെക്കൻഡ് മാത്രം ബാക്കിയുള്ളു കേട്ടോ ഞാൻ ആ ബോട്ടിലിന്റെ മേലത്തെ കളർ കൊടുക്കാം കേട്ടോ റെഡ് കളർ മാസയും കുടിക്കുക ഷാമി മാംഗോ അവിടെ എഴുതി ആരെ കണ്ടോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഇലേന്റെ സൈഡിലല്ലേ ഞാൻ നോക്കി വെച്ചിട്ട് എഴുതാൻ സമയം കിട്ടാൻ മാംഗോന്ന് എഴുതി ഇനി സമയം മുപ്പത്തിനാല് സെക്കൻഡ് ബാക്കിയുള്ളു കേട്ടോ ഇനി അപ്പൊ ഇതാണ് കേസ് ഞങ്ങളുടെ മാസിന്റെ ഞാനിങ്ങനെയാണ് വരച്ചത് ഞാനിങ്ങനെയാണ് വരച്ചത് ക്യാമറമാൻ തീരുമാനിക്കും ആരാണ് ഫസ്റ്റ് ആരാണ് സെക്കൻഡ് ആരാണ് കഴിഞ്ഞതാവണ പക്ഷെ ക്യാമറമാൻ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരുന്നു കേട്ടോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ പ്രാവശ്യം ക്യാമറമാൻ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് വെച്ചത് ഞങ്ങളല്ല നോക്കട്ടെ ആരോടും കണ്ടില്ല നോക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ലേ ഇനി ക്യാമറമാൻ തീരുമാനിച്ചോളൂ കൂടുതൽ സാധനം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് അപ്പൊ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വലിയൊരു ഡിസ്കഷന് ശേഷം ക്യാമറമാന് മുമ്പ് എല്ലാരും കൂടെ തീരുമാനിച്ചത് ഫസ്റ്റ് ഷാമിക്ക് സെക്കൻഡ് എനിക്ക് തേർഡ് എൻ്റെത് എന്നാണ് കേട്ടോ ആ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ള ഷാമീനതിലാണ് എൻ്റെതിൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത കളർ കോമ്പിനേഷനും ആ ഷെയ്പ്പും ഏകദേശം വന്നു റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെതാണ് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞേ അതായത് കളർ ബ്രൈറ്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഷാമീനതാണ് ഏറ്റവും ഭംഗി എൻ്റെത് ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി കളർ അത്ര ഭംഗി ഇല്ല കാരണം മാസയില് മാസം എഴുതിയത് മാസയില് മുങ്ങിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രം കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ പറ്റി അപ്പൊ അതിൽ ഇനി എനിക്കാണോ അഞ്ചിക്കാണോ ആ മാസം കിട്ടാന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കി തീരെ ഭാഗ്യമില്ലാണ്ടായി പോയത് കഴിഞ്ഞ ചാലഞ്ചിൽ ഭയങ്കര ഭാഗ്യമായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ചാലഞ്ചിൽ ഒരു ഭാഗ്യം ഇല്ലാണ്ടായി പോയി സാറെല്ലാവരും ചാലഞ്ചിലോട് തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ മാസം അടുത്ത് തരും കുടിച്ചാടുത്തത് അപ്പൊ ഈ നമ്മള് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയത് ഇരിക്കാണ് ഡയറി മിൽക്ക് കിട്ടിയതൊക്കെയാണ് മാസം കിട്ടിയതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ വരച്ചതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം വരച്ചത് ഡയറി മിൽക്ക് സിൽക്ക് ആയിരുന്നു അതെനിക്ക് തേർഡ് ആണ് കിട്ടിയത് പക്ഷെ ഫസ്റ്റിനാണ് ഗിഫ്റ്റ് പോയത് പിന്നെ പിസ ഉണ്ടായിരുന്നു പിസയ്ക്കും തേർഡ് ആണ് കിട്ടിയത് അത് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല സ്ത്രീക്ക് കിട്ടി പിന്നെ ചെറുതാരങ്ങ വരച്ചു അത് സെക്കൻഡ് ആണ് കിട്ടിയത് അത് ശ്രീ കൊണ്ടുപോയി അത് ശ്രീ കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ ഇത് എന്താണ് സംഭവം ഇപ്പൊ തീരെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല അത് സെക്കൻഡ് ആട്ട കിട്ടിയത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മള് വരച്ചത് മാസയാണ് അതിന് തേർഡ് കിട്ടി അത് ഷാമിയും കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ വരച്ചത് ഡയറി മിൽക്ക് ആണ് അതിന് ഫസ്റ്റ് കിട്ടി അത് എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടി പിന്നെ വരച്ചത് പിസയാണ് അത് എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ആയി കിട്ടിയത് അത് ശ്രീ കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ കിട്ടിയത് ചെറുനാരങ്ങ വരച്ച് അതിന് ഫസ്റ്റ് ഇങ്ക് കിട്ടി അത് ശ്രീ കൊണ്ടുപോയി പണിഷ്മെന്റ് സ്ത്രീ കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ കിട്ടി വരച്ച ചോക്കോ ഫ്ലേക്സ് ആണ് ഇത് മനസ്സിലാവുന്ന അറിയില്ല ഒരു ഇത് ഇത് മോമോ ഉണ്ടാൻ കണ്ണിട്ടാതിരിക്കാൻ തേർഡ് ആണ് കിട്ടിയത് ഇത് ഏഴ് എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത് ഈ ചോക്കോ ഫ്ലേക്സ് എനിക്കാണ് കിട്ടിയത് പിന്നെ പിന്നെ വരച്ചത് മാസയാണ് അതെനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടി മാസ എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടി എനിക്ക് ആദ്യം ഡയറി മിൽക്ക് ഇതിനെനിക്ക് സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത് പിന്നെ പിസ അതിന് ഫസ്റ്റ് കിട്ടി അപ്പൊ പിസ എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടി ഇതിന് തേർഡ് ഇതും എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടി പിന്നെ ചോക്കോ ഫ്ലേക്സിന് ഫസ്റ്റ് ആണ് കിട്ടിയത് പക്ഷെ അത് ഷാമി കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ ഇത് മാസയ്ക്ക് എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ആണ് കേട്ടോ കിട്ടിയത് അപ്പൊ വീഡിയോ എത്രയാണ് ഇഷ്ടമായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമായിട്ട് എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ശരിയാ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നേരെ കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയാം ഏതൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരുന്നല്ലോ എന്തായാലും പറയാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ചാലഞ്ചിന് ഓവറോൾ കൊണ്ടുപോയത് ഷാമി ആണ് കേട്ടോ അടിപൊളി വീഡിയോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരും അതുവരെ ഇത് ശ്രീലക്ഷ്മി ദസ് ഷ